இந்த வீடியோ பார்க்குற நிறைய பேர் வந்துட்டு ஏர்த் குவேக் சுனாமி இந்த மாதிரி விஷயங்களை பற்றி கேள்விப்பட்டுக்கலாம் என்ன நடக்கும் ஏதுங்கிறத நம்ம நார்மலாக அன்றாட வாழ்க்கையிலேயே ஒரு நியூஸ் கேட் பார்க்கலாம் பட் அதில் சில பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட பண்ணியிருந்துருக்கலாம் அண்ட் அதெல்லாம் எப்படி நடக்குது எந்த மாதிரி சூழ்நிலை நடக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குல்ல ஸோ அதை பற்றி யோசிக்கிற மக்களும் இருப்பாங்கள அவங்களுக்கான வேலை தான் இது அண்ட் இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் டெக்னாலஜி பிளேட்ஸை பற்றி பேசியிருந்திருப்பேன் அப்படின்னா என்னங்கிறத வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ இன்னும் தெளிவாக புரியும் அண்ட் அதை பற்றிய டிஸ்கிரிப்ஷன் அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பேன் அதை பார்த்துட்டு வந்துருக்கேன் ஸோ பெட்டர் அவங்களுக்கு புரியும் இந்த வீடியோ ஹாய் எல்லாரும் வணக்கம் நான் தான் பிரகாஷ் அண்ட் வெல்கம் டு ட்ராக் பாலர் ஒருவேள <laughs> இப்படி ஒரு வேலை ஷார்ப்பாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பாறை வந்து சொல்லுவார் இப்படி பண்ணும்போது ஒரு இடுக்குமா இங்கே ஸ்டாப் ஆகுமா ஆனால் என்ன பண்ணுவோம் இந்த டெக்னாலஜி பிளேட்ஸ்க்கு மூவாகிற பழக்கம் இருக்குது அதாவது இந்த மேக்மா மூலமாக அது கன்வெக்ஷன் மூலமாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மூவ் ஆகிறது வந்து என்ன பண்ணால் ஒரு டைமில் அது உடச்சிக்கிட்டு இது ஃபால்ட் அப்படின்னு ஒன்று அது உடச்சிக்கிட்டு மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும்பொழுது இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய மேக்ஸுவாக ஒரு எனர்ஜி கிரியேட் ஆகும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி பார்க்கணும்னா இந்த ரெண்டு கை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த கையை வந்து நம்ம இப்படி தட்டும் பொழுது சத்தம் மட்டும் வருது ஆனால் அங்கே ஒரு எனர்ஜி ஒரு வைப்ரேஷன் வருதுல நமக்கு அது ஒரு அதிர்வு இருக்குது தெரியலாம் அதே மாதிரி அதிர்வு தான் உள்ள கீழே பூமிக்குள்ளேயே நடக்குது ஏர்த் பேக் மூலமாக இதே அதிர்வு வந்து நம்ம கடலில் நடந்துச்சு அப்படின்னா அது சுனாமின்னு சொல்லுவோம் அந்த அதிர்வு வந்து என்ன பண்ணணும் இந்த நில நிலத்தையே வந்துட்டு அந்த ஒரு மாதிரி ஷேக் பண்ணிவிட்டோம் ஸோ வந்து இது ஷேக் ஆகும் பொழுது நம்ம ஏர்த் பேக்காக ஃபீல் பண்ணணும் அண்ட் அதே தான் வந்து கடலில் வந்து அந்த எனர்ஜி என்ன பண்ணணும் வைப்ரேஷன் அடிச்சு அந்த கடலையே வந்து பல மீட்டருக்கு வந்து ஒரு சுனாமி பேரவையாக வந்து நம்ம மேலே பூமிக்கு வந்து ஏர்த்துக்கெலாம் அந்த லேண்ட் சைட்லாம் வந்துட்டு இருக்குது ஸோ இந்த பாறைகள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தடுக்கும்போது ஒரு பெரிய எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க அது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ஒரே ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த இதோ இதான் பாறைன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பாறையில் வந்துட்டு நம்ம கீழே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு எனர்ஜி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த எனர்ஜி எந்த இடத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து சேரும் அப்படின்னு பார்த்து இந்த நேர் கோட்டில் இருக்குது இந்த இடம் தானே அதாவது இதான் நிலம் இதான் இந்த இடத்துல இருந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து சேரும் ஸோ இதுதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தா எப்பி சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் இந்த எனர்ஜி கிரியேட் ஆகிற இடத்த வந்து ஃபோக்கஸ் இல்லாட்டி ஹைப்போ சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தேவைப்படுறவங்க இந்த பேர்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த ஹைப்போ சென்டர் எப்பி சென்டர் இந்த எனர்ஜி எப்படின்னா எல்லா டேரக்ஷனையும் போகும் எல்லா இடங்களுக்கும் போகும் அண்ட் இந்த தாக்கம் வந்து எங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்க பார்த்தா ரொம்ப கிட்ட இருக்க அதாவது எல்லா அதிகமான எனர்ஜி வாங்கக்கூடிய இந்த மெயின் பகுதியில் தான் இந்த எப்பி சென்டர் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் மத் இது தள்ளி போக 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 அதோடய எனர்ஜி கம்மியாகிட்டே வரும் ஸோ அதோட தாக்கம் வந்து தள்ளி போக 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 நமக்கு கம்மியாகிட்டே வரும் ஓகேவா ஸோ இ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு போகும் என்னென்னு பார்த்தா இந்த எத்தனை விதமான ஏர்த் குவாக்ஸ் நடக்குது அப்படின்னு வந்து ஒரு கொஷின் இருக்குது என்னென்னா உங்களுக்கு பல பேருக்கு கேள்வி பண்ணலாம் என்னென்னா ஏர்த் குவாக்ல நிறைய டைப்ஸ் இருக்கா அப்படின்னா ஆமாம் ஒரு அஞ்சு விதங்களில் வந்து நம்ம கான்சன்ட்ரேட்டுக்கு பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த லேயர்ஸ் அதாவது இந்த டெக்னாலஜி பிளேஸ் மூலமாக உருவாகிற ஏர்த் குவாக் இதை நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ பார்த்துட்டோம் செகண்ட் என்னென்னு பார்த்தா வால்கானிக்ஸ் எரப்ஷன்ஸ் மூலமாக உருவாகிற ஏர்த் குவாக் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வால்கானிக்ஸ் தான் என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அது எரப்ஷன்ஸ் மூலமாக டெக்னாலஜிஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகுது அப்புறம் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாமே ஆகுது அதாவது மர்ஜ் பின்னாடி வருது அப்படின்ட்டு அண்ட் இது வந்து ரெண்டாவது டைப்னு சொல்லுவாங்க மூணாவது வந்துட்டு இந்த மைனிங் ஃபீல்டெல்லாம் நடக்குது இல்லை அது வந்து கொலாப்ஸ் ஏர்த் குவாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மைனிங் பண்ணும்போது பள்ளம் தோண்டிட்டே இருப்பாங்க சில இடங்களில் வந்து அதோட டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மாதிரி நம்ம பள்ளம் தோண்டிட்டே போது இப்போ ஒரு இடத்த குழி தோண்டிட்டே போது கரெக்டாக அந்த ஷேப்பில் வரும் சில இடங்களில் பக்கத்தில் தான் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆகிடும் ஒரு உடச்சிட்டு பக்கத்தில் வந்துடுவோம்ல இந்த பாறைகள்லாம் உடைக்க மாட்டோம் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம மைனிங் டைம் பெரிய அளவு கூட நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இது மூணாவதாக பெரிய நாலாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஏர்த் குவாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எப்படின்னா ஒரு நியூக்ளியரோ இல்லை
ஸோ மூணாவது கேள்வி என்ன அப்படின்னு பார்த்தா வந்துட்டு நம்ம இந்த நியூஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படிங்களா இந்த மாதிரி இத்தனை ரிக்டர் ஸ்கேலுக்கு வந்து ஒரு மெஷர் ஆகிடுது இந்த செவன் ரிக்டர் ஸ்கேலு எயிட் ரிக்டர் ஸ்கேலுக்கு வந்துட்டு பெரிய அளவுக்கு சொ வந்து நம்மளோட ஆர்த் பார்க்க வந்து மெஷர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எதை வச்சு பார்க்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா சீஸ்மோகிராஃப் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை வச்சு நம்ம ஏர்த் பேக்கோட ஒரு எவ்வளோ அளவுக்கு அது பவர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் இந்த ரிக்டர் ஸ்கேல் அதாவது அதை மெஷர் பண்ணுறது ரிக்டர் ஸ்கேல் ஒன்லேருந்து டென் வரைக்கும் வச்சுருப்பாங்க இப்போ இது வந்து ஃபைவ்ல வந்தது அப்படின்னா வந்து இந்த பொருள்கள்லாம் விழுகிற அளவுக்கு ஒரு ஒரு ஏர்த் பேக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே வந்து சிக்ஸ் ஒரு ரிக்டர் ஸ்கேலில் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அது வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெரிய வந்து இது தான் ஏர்த் பேக் ஏன்னா இதை பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் விழுதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கும் செவன்லாம் வந்து அது ரொம்ப மேஜரான ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு என்னன்னா அப்புறம் சர்ஃபேஸ் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரைமரி செகண்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ப்ரைமரி அதாவது அந்த நம்ம சொல்லணும்னா அந்த ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட்லேருந்து அந்த எனர்ஜி கிரியேட் ஆனோடனே டக்குன்னு அந்த எபிசோட்டுக்கு வர ஃபஸ்ட்டு வேவ் எதுன்னு பார்த்தா ப்ரைமரி வேவ் தான் ஏன்னு பார்த்தா அந்த ப்ரைமரி வேவ் வந்து இந்த பாருங்களுக்குள்ள நிறைய விதங்களில் இருக்கும்ல அதாவது கேஸ்லேயும் இருக்கும் லிக்விட் பதத்தில் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சாலிட்லேயும் இருக்கும் இந்த மாதிரி மூ மூ மூணு விதமான இதுங்கள்லேயும் இருக்கும்ல இந்த மூணுத்தையும் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இதுக்குள்ளே பெனிட்ரேட் ஆகி அதாவது இதுக்குள்ளே பூர்ந்து ப்ர ப்ரைமரி வேவ் வந்து வெளில வந்துடும் ஸோ அந்த வேவை கேப்சர் பண்ணிப்பாங்க அது எப்படிங்கிறது இது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வேவ் பார்த்தா இது வெறும் சாலிட் பார்ட்டிகளில் மட்டும்தான் வந்து பெனிட்ரேட் ஆகி அதாவது பூந்து வெளில வரும் ஸோ இது வந்து செகண்ட் வேவ் இது ரெண்டாவது தான் வரும் அண்ட் இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து இது வெறும் சாலிடில் மட்டும்தான் வருது அப்படிங்கிறதுனால இந்த செகண்ட் வேவ் மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து இன்டீரியர் அதோட இன்டீரியருக்குள்ளே என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் வேவ் சர்ஃபேஸ் வேவ் அது வந்து ரொம்பவே ஒரு டிஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப மோசமான ஒரு வேவ் ஏன்னா பார்த்தா ஏன்னா அது தான் கடைசியாக வரும் இதெல்லாம் பெண்கள் எதுவும் வெளில வரல கரையை தொடும் பொழுது அங்கே ஏதாச்சும் ஒரு பாறைகள் இருக்கும் பொழுது அந்த பாறையை தொட்டு அது பண்ணும்பொழுது அந்த பாறைகள் வந்து வெடிக்கிறதுக்கான உடஞ்சி அந்த இடங்களில் இருக்கிற இடங்களை நாஸ்தி படுத்துறதுக்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து மூணு டைப் ஆஃப் வேவ்ஸு இப்படி தான் வந்து நம்ம அதை மெஷரும் பண்ணிக்கலாம் சரி இப்போ வந்து நம்ம நாலாவது ஒரு கேள்வி பார்க்கணும் என்னென்னா இது மூலமாக விளைவுகள் என்ன மாதிரி இருக்கும் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு விஷயம் இப்போ நிலத்தில் என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குதுன்னு பார்த்தா நிலம் நடக்குது பூமிகள் அதாவது ஏர்த் ஷேக் ஆகும் பில்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் உடையத்துக்கு டிஃபார்ம் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நிலத்தில் நடக்கும் இதே கடலுக்கு போனால் சுனாமி அந்த மாதிரி பேரழிவுகளை உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இதே நம்ம இந்த ஸ்னோ மவுண்டன்ஸ்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி எடுத்தாலே அவலாஞ்சிஸ் வரும் அப்படியாவது இந்த பனிப்பாறைகள்லாம் உடஞ்சி அப்படி போகிறது அது இதே டேம்லாம் பார்த்தா டேமில் ஃப்ளிட்டு வந்துடுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கும் இந்த மாதிரி அந்தந்த இடங்களில் அது அதுக்கான இப்போ பாதிப்புகள் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ ரொம்ப மழை காலங்கள் மழை இருக்கிற பகுதிகளில் இப்போ நார்த் ஈஸ்ட்லாம் போனால் வந்து ஃபுல்லாக வந்து லேண்ட் ஸ்லைடாக நடக்கும் அதாவது இந்த நிலங்கள் வந்து வந்து சரிஞ்சு விழுந்துடுறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பல விதமான இடங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் இதெல்லாம் இதோட எஃபெக்ட்ஸ் சரி நீங்கள் இப்போ இப்போ அப்படின்னு பார்த்தா என்னடா இவ்வளோ இந்த ரிக்டர் ஸ்கேலாம் சொல்கிறீங்க அப்போ நம்ம இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபோரில் சுனாமி நடந்துச்சுல நம்ம சுபத்ரா தீவில் அப்போ அது எந்த அளவு ரிக்டர் ஸ்கேல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா நைன் பாயிண்ட் ஒன்லேருந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ ரிக்டர் ஸ்கேல் இருக்கும் அந்த சுமத்ரா தீவில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும் சுமத்ரா தீவு எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த மாதிரி நிக்கோபாரில் அங்கே உருவான அந்த சுனாமினால் அங்கே வந்து குறைந்த ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை லட்சம் மக்கள் இருக்கும் இறந்துட்டாங்க சரி உலகத்துலேயும் வந்து ரொம்ப பெரிய சுனாமி வந்து இல்லை ஏர்த் பார்க் வந்து எந்த இடம் தாக்குச்சு அப்படின்னு பார்த்தா யூஎஸில் வேல்டிபியா அப்படிங்கிற இடம் அதாவது நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் மே டுவெண்ட்டி செகண்ட் அன்றைக்கி வந்து ஒரு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிக்டர் ஸ்கேல் அளவுக்கு ஒரு பெரிய ஏர்த் பேக் வந்திருக்கு உலகத்துலேயே அதுதான் பெரிய அளவுக்கு ரெக்கார்டான ஒரு ஏர்த் பேக் ஸோ இது ஒரு ரொம்பவே ஒரு மோசமாக இருந்தது நம்ம யோசிச்சே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அதோட எனக்கு அதாவது ஒரு பத்தாயிரத்
பட் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் ஒவ்வொரு நிமிஷத்துக்கும் வந்து சின்ன சின்ன இடமா சின்ன சின்னதாக வந்து அதாவது பார்க்க ஒவ்வொரு இடங்களையும் உருவாகிட்டே தான் இருக்குது ஆனால் அது வந்து அது வந்து பெரிய அளவுக்கு ஒரு எனர்ஜி நமக்கு காட்டாதனால நம்மளால அதை ஃபீல் பண்ண முடியல பட் இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு அர்த் பேக் வரும்பொழுது அது ஒரு எனர்ஜி கிரியேட் பெருசாகிறதுனால நம்ம பெரிய அளவுக்கு பாதிப்பாகும் சரி இப்படியும் வந்து ப்ரெடிக்ஷனில் வந்து எந்த மாதிரிலாம் வந்து சயின்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா எந்த மாதிரி விதங்களில் நம்ம சுனாமியோ அதாவது பக்கம் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதை பார்த்தா இது வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குப்பா அப்படின்னு ப்ரெடிக் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னு பார்த்தா மிருகங்களோட அதாவது அனிமல்ஸோட பிஹேவியர் வச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்னேக்லாம் வந்து அதோட புத்துக்கள் தானே இருக்கும் அந்த பாம்புகள்லாம் அந்த இடத்த விட்டு எப்போ சர்ஃபேஸ் இலை எல்லா பாம்புகளும் வந்துட்டு நிலத்துக்கு ஓடி வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்கும்போதோ இல்லை பாண்டில் இந்த மாதிரி மீன்கள்லாம் இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு வித்தியாசமாக வந்து ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து அவங்க வந்து ஒரு 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 டிஃப்ரெண்டாக பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து அர்த் பக்கம் இல்லை சுனாமியும் அந்த லொக்கேஷனில் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம சீஸ்மோகிராஃபிங்கிற ஒரே ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு கண்டுபிடிச்சிட முடியுமா என்ன அர்த் பக்கம்னா அது பாசிபிளே இல்லை ஏன்னா உலகத்தில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் எங்கே வேணாலும் உருவாக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து அஞ்சாவது விஷயம் ப்ரெடிக்ஷன் அண்ட் ஆறாவது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு விஷயம் சொல்ல போகிறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா சேஃப்டி சரி அர்த் பேக் வந்தால் என்ன மாதிரி பண்ணலாம் நம்ம அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட் விஷயம் அர்த் பேக் நீங்கள் வந்து ஒரு அளவு ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து டக்குன்னு பெஞ்சோ இல்லை ஒரு ஒரு கிச்சனில் ஒரு ஸ்லேட் மாதிரி தான் அது கீழே போய் இருக்கும் ஏன்னா இன் கேஸ் சைடில் வந்து ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் நம்ம வேலை விடலாம் அண்ட்லஸ் இல்லை அவங்க என்னால் வீட்டை விட்டு டக்குன்னு வெளியில் வந்துட முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு பாசிபிள் இருக்கா டக்குன்னு வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்துடுங்க காரில் இருந்தாலோ இல்லை எங்கே ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் உங்கள் மேலே ஃபாலோ ஆகிற மாதிரி ஒரு பிளேஸ் நீங்கள் இருந்தால் டக்குன்னு அங்கே இருந்து ஒரு இங்கே ஓரமாக வந்துடுங்க அப்போ நான் இதெல்லாம் ஒரு ப்ரிகாஷனுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அண்ட் இந்த ஃபயர் அந்த மாதிரி ஆளாக அந்த மாதிரி ஃபயர் இருக்கிற இடங்களாக பார்த்து அங்கேயும் இருக்க வேண்டாம் அந்த அப்புறம் அந்த விண்டோஸ் வந்து ஓப்பனாக இருக்க விண்டோஸ் டக்குன்னு நினச்சி அந்த கிளாஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இல்லை வந்து ப்ரிகாஷன் அந்த இடங்கள் வந்து தண்ணி பண்ணுங்க அண்ட் இந்த அவேர்னஸ் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணிடுங்க ஸோ இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சஜஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து கமெண்ட்டில் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் சொல்கிறதாலும் சரி கேட்குறதாலும் சரி நம்ம ஒரு ஃப்ரெண்டி காமெண்ட் விஷயம் வச்சுக்கலாம் அதனால் எனக்கும் நாலு விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வந்து லைக் பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே உங்கள் வாட்ஸ்அப் ஆடக்டில் இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணிவிடுங்க அண்ட் அட் லாஸ்ட் ட்ராக் ஓல்டர் எப்பவுமே சேஃப்டியாக இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான டங்கு நினச்சிருங்க ஸோ நம்ம போடுற எல்லா வீடியோஸும் இன்ஸ்டண்டாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் காட்டிகிட்டே இருக்கும் So next ஒரு நல்ல இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் எப்பவுமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கிற சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் ஹேவ் அ நைஸ் டே